good morning students in this class we will discuss about the formulation methods used in downstream processing in the last class we had discussed about the purification method used in downstream processing by this method the downstream processing unit will come to an end what are formulation methods the formulation methods are used to determine products biological activity and stability maintained during storing and distribution pa kaiya class il nammal discuss cheyade purification methods ayirunnu adile nammal discuss cheyade chromatography technique aanu pinne nammal discuss cheyan povunnathu formulation methods aanu appo endaanu formulation methods appo formulation methods endina cheyanannu chala chala products storing store cheyana samayath adinde biological activity um stability okka nashtapadum appo activity um stability okka nashtapettu kaiyale nammal adu vare cheyada പ്രൊഡക്ഷനും പ്യൂരിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ വെറുതെ ആയിപ്പോകും അപ്പം നമുക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടം വരും അപ്പം അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സാണ് ഫോമുലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ കുറേ കാലം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം അത് അതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുക ആ ടെക്നിക്സാണ് ഫോമുലേഷൻ മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോമുലേഷൻ മെത്തേഡ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈയിങ് ആണ് അതായത് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഫുഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രിസർവേഷൻ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും അതായത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് മെല്ലെ സ്പോയിലാവും പിന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഏജൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതിനെ നമുക്ക് ഈസിലി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക ലൈക്ക് ക്രിസ്റ്റൽസ് മാറ്റുക അപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെ ഫോമിലൊക്കെ ആക്കി അതിന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഫോമുലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്തിനോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോമുലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫോമുലേഷൻ മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈയിങ് ആണ് അതായത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഡ്രൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പോയിലേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോയിലേജ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഏജൻസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ അതിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ ഫോമുലേഷൻ മെത്തേഡ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി വി യൂസ് ടു മെത്തേഡ്സ് ദ ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ അപ്പം ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ആണ് ഫോമുലേഷൻ മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൺ ഡ്രൈയിങ് ഡ്രൈയിങ് ഇസ് ഡൺ ടു റിമൂവ് ദി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഡ്രൈയിങ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു പൗഡേഡ് ഓർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോം ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കുറയും അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സ്പോയിലേജ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് പൗഡേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ മെയിൻലി ത്രീ മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈയിങ്ങിൽ ദർ ഡ്രം ഡ്രൈയിങ് സ്പ്രേ ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ലയോഫിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഡ്രം ഡ്രൈയിങ്ങും സ്പ്രേ ഡ്രൈയിങ്ങും ലയോഫിലൈസേഷനാണ് ഡ്രൈയിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ ഫോമുലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഡ്രൈയിങ്ങും ക്രിസ്റ്റലൈസേഷനും ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് ഡ്രൈയിങ് അപ്പോൾ ഡ്രൈയിങ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡ്രം ഡ്രൈയിങ് സ്പ്രേ ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ലയോഫിലൈസേഷൻ ഈ ലയോഫിലൈസേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി കൾച്ചർ പ്രിസർവേഷൻ്റെ ടൈമിൽ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡ്രൈയിങ് മെത്തേഡാണ് ഡ്രം ഡ്രൈയിങ് അപ്പോൾ ഡ്രം ഡ്രൈയിങ് ഇൻ ഡ്രം ഡ്രൈയിങ് ദി ലിക്വിഡ് ടു ബി ഡ്രൈഡ് ഇസ് പോഡ് ഓൺ ടു എ പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഡ്രം ഹീറ്റഡ് യൂസിങ് സ്റ്റീം ദി ലിക്വിഡ് ഗെറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ടു ഫോം പൗഡർ അപ്പം ഈ ഡ്രം ഡ്രൈയിങ് പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഡ്രം ഉണ്ടാവും അത് ഒരു ഡ്രം എടുക്കുക ആ ഡ്രമ്മിനെ നമ്മൾ നല്ലോണം ചൂടാക്കുക സ്റ്റീം വെച്ചിട്ട് ആ ഡ്രമ്മിനെ നല്ലോണം ചൂടാക്കുക ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ മു
അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്തായിരിക്കും പൗഡേഡ് പ്രോഡക്റ്റാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ആ പിക്ചറിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റീം ഹീറ്റഡ് ഡ്രമ്മ് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സ്റ്റീ രണ്ട് സ്റ്റീം ഹീറ്റഡ് ഡ്രമ്മിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫീഡ് പൈപ്പ് കാണുന്നില്ല ആ ഫീഡ് പൈപ്പ് വഴി ലിക്വിഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിലുള്ള വാട്ടേഴ്സൊക്കെ വേപ്പേഴ്സായിട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്തായിരിക്കും പൗഡേഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഡ്രൈവിങ് മെത്തേഡാണ് സ്പ്രേ ഡ്രൈവിങ് അപ്പോൾ ഇൻ സ്പ്രേ ഡ്രൈവിങ് ദി ലിക്വിഡ് ഫുഡ് ഇസ് സ്പ്രേഡ് ഇൻ ടു എ പ്രീ ഹീറ്റഡ് ചേമ്പർ ദി ഇവാപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ടു ഒബ്ടെയിൻ ദി ഫൈൻ പൗഡർ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് സ്പ്രേ ഡ്രൈവിങ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രീ ഹീറ്റഡ് ചേമ്പർ എടുക്കും അതായത് ഒരു റൂമോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു വെസലോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചൂടാക്കും അപ്പോൾ ആ ചൂടാക്കിയ ചേമ്പറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫുഡ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫുഡ് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചൂടായ വെസലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ചൂടായ ചേമ്പറിലാണ് നമ്മൾ ആ ലിക്വിഡ് ഫുഡ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫുഡിലുള്ള വാട്ടറൊക്കെ വേപ്പേഴ്സായിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ലിക്വിഡ് ഫുഡിനുള്ള സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ നമുക്ക് പൗഡറായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ മിൽക്ക് പൗഡറൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്പ്രേ ഡ്രൈവിങ്ങിന് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ചേമ്പർ എടുക്കും ആ ചേമ്പർ നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ആ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ചേമ്പറിലേക്ക് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഫുഡ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫുഡിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ വേപ്പേഴ്സായിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഫുഡിലുള്ള സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ പൗഡേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഫുഡ് ഫീഡ് ഫ്ലോ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ലിക്വിഡ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഫീഡ് ഫ്ലോയിലൂടെ ആ പ്രീ പ്രീ ഹീറ്റഡ് ചേമ്പറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ചേമ്പർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ചേമ്പർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് പ്രോഡക്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ആവും നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് പൗഡർ ഫോമിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ പൗഡേഡ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈവിങ് ഓർ ലൈഫലൈസേഷൻ ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പേരുള്ള പോലെ തന്നെ ഫ്രീസ് ഡ്രൈവിങ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം അതിനെ വാക്യൂമിൽ ഡ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കൾച്ചർ പ്രിസർവേഷനിൽ എടുത്തതാണ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫലൈസേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ വാക്യൂമിൽ വെച്ച് ഡ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോമിനേഷൻ ടെക്നിക്സിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച ഡ്രൈവിങ് ആണ് അപ്പം ഡ്രൈവിങ് ടെക്നിക്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡ്രം ഡ്രൈവിങ് അതിൽ പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഡ്രം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തത് സ്പ്രേ ഡ്രൈവിങ് അതായത് പ്രീ ഹീറ്റഡ് ചേമ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് പ്രോഡക്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യും മൂന്നാമത്തതാണ് ലൈഫ്ലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ഡ്രൈവിങ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫോമുലേഷൻ മെത്തേഡാണ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ അപ്പം ദ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻറ്റു ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോം ബൈ സിമ്പിൾ ഇവാപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓർ ബൈ ആഡിങ് സാൾട്ട് ടു ഒബ്ടെയിൻ പ്രൊസിപ്പിറ്റേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഡ്രൈ ടു ഒബ്ടെയിൻ ക്രിസ്റ്റൽ ദിസ് ഈസ് ദി ഫൈനൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ദി റിക്കവറി അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് പ്രോഡക്റ്റിനെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുക അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക എന്താണ് സാൾട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചില സാൾട്ട് ലൈക്ക് അമോണിയം സൾഫേറ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊസിപ്റ്റേറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൊസ് പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊസിപ്പിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോഡ ഫെർമെൻ
അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ സിട്രിക് ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റാണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അപ്പോൾ സിട്രിക് ആസിഡും കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കൂടി റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാൽഷ്യം സിട്രേറ്റും കാൽഷ്യം സിട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കാൽഷ്യം സിട്രേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻസൊലിബിളാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ ബ്രോത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കാൽഷ്യം സിട്രേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാൽഷ്യം സിട്രേറ്റും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റും സിട്രിക് ആസിഡും ഫോം ചെയ്യും ഈ സിട്രിക് ആസിഡിനെ ഇവാപ്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവാപ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ പോക്കിയിട്ട് നമുക്കതിനെ ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഫോമിൽ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഇന്ന് സൊല്ലുമ്പോഴായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് ഈസിലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡ്രൈ ചെയ്യുക അതിനെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിട്രിക് ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റാണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിട്രിക് ആസിഡും കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും റിമൂവ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാൽഷ്യം സിട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഈ കാൽഷ്യം സിട്രേറ്റാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുക ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എടുക്കുക അതായത് കാൽഷ്യം സിട്രേറ്റിൻ്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കാൽഷ്യം സിട്രേറ്റും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിട്രിക് ആസിഡും കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റും ഫോം ചെയ്യും ഈ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഇൻസൊലിബിൾ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസിലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിട്രിക് ആസിഡിനെ നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ പാട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പം പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് സോ ഡ്രൈയിങ് കനോൾ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോമുലേഷൻ സോ വൈൽ ഫോമുലേറ്റിംഗ് ദി പ്രോട്ടീൻ സെർട്ടൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ലൈക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ആർ ആഡഡ് ടു പ്രോട്ടീൻസ് എക്സാമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ലൈക്ക് സൂക്രോസ് ആൻഡ് ലാക്ടോസ് സാൾട്ട് ലൈക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് പോളിമേഴ്സ് ലൈക്ക് പോളി എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അപ്പം പ്രോട്ടീൻസ് ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പം പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡ്രൈങ് വഴി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അത് ഡീ നാച്ചറായി പോകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ലൈക്ക് സൂക്രോസ് ലാക്ടോസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് എക്സെട്ര അപ്പം പ്രോട്ടീൻസ് ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഡ്രൈങ് വഴി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ അതിനേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനെ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഫോമുലേഷൻ മെത്തേഡ്സിന് പഠിച്ചത് മെയിൻലി ഡ്രൈങ് ആണ് ഡ്രൈങ്ങിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്സ് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈങ്ങും ക്രിസ്റ്റലൈസേഷനാണ് ഫോമുലേഷന് വരുന്നത് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നെക്സ്റ്റ് പ്രോ യൂണിറ്റ് ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും